然后我们来讲一讲这个钢琴啊，我们先从外观来讲起。大家可能觉得钢琴嘛，是不是长得都一样的嘛？啊，黑漆漆的，然后挺大个的，是吧？三角钢琴嘛，就是三角的样子。呃，但其实呢，你细说的话啊，每一台钢琴或者说每一个品牌，哪怕是他们的音乐会型号，那都是有各种各样区别的。而且这个区别呢，还是挺多的啊。我们来讲讲这台琴，首先。它的这个尺寸，啊，二七八就代表了它的长度，这我们刚才已经说过了。那么宽度呢是一米五十七，啊，就是从键盘的最左边到这个键盘这个整个外壳的宽度一米五十七。高度啊倒是几乎所有的钢琴都是一样的，啊，就是一米到一米零一左右，因为你太高了，这个弹起来也也不习惯，对不对？所以这个高度是一样的。然后它的重量啊，这个挺重的， 5 3 0公斤，差不多有半吨啊。所以这搬上楼的话，一般像这样一台九尺琴，如果要上楼，呃，要么是你从外面把窗拆了，从外面掉进来啊，要么是得这个电梯是比较大，否则的话，你要走楼梯，想一层一层上去是非常非常困难的啊，分量又重。像这一台九尺琴，一般搬运的话，至少是三个工人。呃，我听说过，我也见过有两个工人就能搬，但是那个需要一些特殊的器械，而且需要这两个工人非常非常有经验。一般的人，嗯，两个人抬都抬不动，更不要说把它拆卸，然后运输，然后再，嗯，组装起来，啊，这个是需要非常专业的水平的。所以大家以后要搬钢琴啊，不管是立式钢琴还是三角钢琴，一定记住要找专业的搬运工人。啊，普通的搬家公司不一定搞得定啊，到时候把钢琴损坏了，那就麻烦了。那么然后呢，我们看到这个钢琴啊，第一眼入眼是什么？当然就是它的整个的外壳，它的油漆。啊，这台钢琴呢，它是传统的黑色钢琴烤漆。那么大家知道，钢琴烤漆是一个比较费时费力的一种油漆的呃方式。它首先在这个木板上面先要上腻子。呃，腻子找平之后呢，然后要上这个漆，上了漆之后啊，还得先等它，呃，干，啊，等这个整个的腻子啊，等这个第一层漆干，干透之后呢，打磨，啊，继续找平，然后要重复这道工序好多次，再结束之后呢，然后是开始喷漆烤漆。烤漆之后呢，继续要找平，要打磨。就是因为我有个以前有个好朋友，他是自己有一个钢琴的这个专门，呃，翻修啊啊，做一些钢琴的这个工厂，所以我是见过他们在车间里面做油漆，啊，那个真的是非常费时费力的啊。那么一台好的钢琴啊，它的这个油漆可能要做十件，那么最终呢才能有一个非常光亮、非常平整，像镜面。那种效果的油漆啊，才做得出来。当然，我觉得这个对于法特奥利斯来说不是问题，因为大家还记得吗？我刚才说过，他们家原本就是干什么的？是造家具的啊，所以这个油漆啊，包括关于木头这些都不是问题。那么这个油漆其实对声音有没有影响呢？是有影响的啊。呃，我个人的经验啊，因为我那台音乐厅的 s t a n w a y 是哑光漆，我也弹过很多哑光漆的钢琴，即便是同品牌、同型号。啊，比如说 s t a n w a y 啊 s t a n w a y 它的这个呃油漆分两种啊，有一种是哑光漆磨砂的，还有一种呢就是这个亮光的。亮光的油漆比较硬，它的硬度非常高啊，所以它对于声音的反射来说，有点像那什么镜面反镜面的反射。而哑光漆呢，相对比较软啊，哑光漆你手指甲稍微划一下就能够划出一道印子来的，所以它整个的反射就会软。所以我弹下来。比较普遍是什么呢？哑光漆的这个声音啊，它的琴的声音会偏柔软、偏柔和、温暖一些；而亮光漆的钢琴，哎，它的声音穿透力往往会比较强，会更明亮。当然了，这个声音最终的效果是根据这台琴整体的状态，调音师把它最终按照什么标准调出来来看的。但是确实啊，有这样一个现象：哑光漆声音偏软、偏柔和、偏温暖。而亮光漆的声音比较明亮，有穿透力。那么，然后就是我们看到钢琴上面这块盖板，啊，这个盖板其实很有讲究的。法切奥里的盖板是实心的，啊，但大家可能要问，难道还有不是实心的吗？啊，当然有了，像斯坦威
啊，也就是这个呃纽约的斯坦威啊。呃，汉堡的斯坦威，因为我以前有过一台，但是后来那台琴的状态我不是很喜欢，就没有留下。但是纽约的斯坦威，包括我前面提到斯坦格雷伯索纳，他们这两个品牌的这个琴，它的这个最大的这块盖板啊，哎，它里面是空心的。尤其是斯坦格雷伯索纳，它里面的这个结构是蜂窝状六角形的，啊，那么大家可能会觉得奇怪，这个那为什么呢？难道只是分量轻一点，容易搬运吗？啊，当然不是。斯坦威的琴，它的盖板空心，啊，包括斯坦格雷伯索纳，其实跟这个音响啊，就是喇叭啊，这个音箱，有的音箱它是分量非常非常重，啊，有的音箱呢，分量就相对比较轻。分量轻的音箱，它是为了能够让整个的箱体一起共振，啊，带动，让这个声音啊啊发出更多的共鸣。它是这种技术，而箱体比较重的那种箱子呢，它是抑制共振，啊，我相信在这个钢琴设计上面，这块盖板也是很有讲究。像这样的盖板，实心的盖板，啊，它就更多的是抑制共振，然后产生更多的反射；而空心的盖板呢，它就是要带来更多的共振，啊，它不抑制，它更多的共振。那么这两个技术有利有弊，啊，像这个实心的盖板呢。虽然它抑制住了共振啊，杂音是比较少的，这是它的优点，但是往往它的声音啊可能就不够通透，啊，它的这个歌唱性可能就会差一些。它声音非常干净啊，非常水灵，但是呢不通啊，或者说不够通啊，没有更多的那个共振带来的那个泛音。那么反过来，空心的盖板啊，它会有很多共振，但是我们知道。一旦有了太多的共振，就会产生杂音啊，有很多声音你就控制不了，可能是你不想要的声音，哎，它也出来。所以，怎样去找到共振和带来杂音之间它的平衡啊？又要声音干净，但同时又要声音通透，有很多的反应，这是很有讲究的。那么，我觉得这一点上啊，法斯奥里做的是不错的。那我待会儿会细说。那这个盖板是实心的，那么当然就很重。啊，很沉。有时候我会跟那个搬琴的师傅聊天，啊，我说你们出去搬琴啊，这个有没有觉得某些琴特别重，某些琴特别轻？他们说对啊，啊，一般搬到斯坦威，哎，就很轻了，啊，搬到像日本琴就比较重，啊，因为日本琴一般都是实心的。当然，这个轻与重并没有好坏的讲究啊，我们并不是，呃，这个好像买红木家具啊，分量重才好啊，怎么样？那不是论斤卖的啊，钢琴还是要看它的手感和声音。嗯，那么然后呢，就是这个法切奥利它的谱架，这整个的谱架板啊，哎，其实我觉得它这个设计还是蛮有蛮有特点的，啊，就它在这个边上啊，我们会看到它是有这样一个凹槽。啊，其他的琴这这一块不是特别明显，啊，要么整个方的，要么可能是带花边啊，怎么样？有有这个或者是空心的啊，当中有镂空的。但是这个法切奥利统一的，它边上是两边都有这么一个啊，手可以伸进去，它在拿起谱架、放下谱架的时候啊，很方便啊。这是一个我觉得是它比较用心的一个设计。那么另外呢，就是呃，我们看到法切奥利所有的五金件。啊，所有你可以看到的这个部件，啊，它其实都是铜镀金，啊，每一个都是铜镀金。那么它镀金的目的是什么呢？就是时间久了之后，啊，它不容易生锈，啊，它始终能够保持光亮，啊，呃，当然，这个我。因为琴比较多，所以琴上嘛，不管是这个灰尘也好啊，还是这些五金件也好，你知道琴一多你就就没有时间去擦，嗯，或者说你就不愿意去擦，因为擦完过一阵子又有灰，然后这台擦完那台又灰了，那台擦完这台又有灰了，然后你还不是很放心让阿姨去擦，呃，万一她可能呃弄了水啊、潮湿啊，或者是把油漆刮了什么的，所以就这个油漆就就。啊，灰尘啊，就就会留着啊。反正问题也不大。以前我记得有个有个笑话，是说一个调音师，嗯、呃，他带着自己的一个徒弟，啊，到音乐会这个现场去给一个钢琴家调音。然后呢，他徒弟在做一些什么什么里面的工作，啊，这个琴里面的工作。然后
，不知道从哪个角落啊，这个秦香里面找出了一大团灰尘，然后他就问这个师傅，他说：“哎呀，这个灰，这个这个，我该怎么处理？”啊，然后那个调音师就说：“啊，你这个是从哪里拿出来的？”啊，那个年轻的调音师说：“哦，我我我是从那个角落拿出来。”啊，然后这个老调音师说：“赶紧放回去，赶紧放回去，不要动。”啊，就是其实这些对声音没有太多影响的啊。这个老调音师也只是吓唬他一下啊，没有太多影响。好，那么然后呢，就是踏板啊。我这台二七八其实没有什么特别，它就是普通的传统的三踏板啊。但是这现在的三零八啊，最新的呃旗舰啊，它是有四个踏板啊，它比左踏板左边再多了一个踏板。其实那个踏板是从立式钢琴的左踏板啊，这个技术沿沿过来的，就是它踩下去之后呢，它会把榔头和弦的距离啊会缩短，缩短之后呢，这个呃等于力量就会减少，因为这个距离缩短了嘛，它的发力就会减少，然后它可以在不改变音色的情况下面呢，让声音变弱啊。这个传统钢琴、传统三角钢琴的左踏板。呃，它是移动榔头左右啊，往右边移，移了之后呢，它打击的弦啊就不再是原来的一直打击的那个比较硬的位置啊，甚至于你踩到底的之后，它只打击两根弦，所以它的音色是发生改变的啊，所以这个法奇奥利现在最新的这第四个踏板，它能够在不改变音色的情况下减弱音量，而且那个踏板呢，因为它是左右啊，它这个方向还正好不一样。所以它可以一只脚靠左脚，可以同时踩着两个踏板一起下去。它可以又改变音色，让音色变得更柔和，同时又改变这个榔头的形成，让声音变得更弱。啊，可以非常容易地营造出非常非常弱的那种朦胧的弱奏效果。啊，我觉得这个是比较有趣的。那么，呃，三零八这个型号啊，呃，我相信以后我是应该会有机会的话收藏一台。但是，呃，我跟朋友聊起三零八，我也谈过几台三零八啊。我所接触过的这个旗舰三零八，它的状态、它的性能，或者说它的设计，可能还不是最最最最平衡。啊，钢琴虽然说好像，呃，大家觉得啊，这个一百多年到现在啊，就是现代钢琴啊，一百多年到现在，呃，它可能不断的还在变化、在革新、在怎么样，其实并没有。啊，这个很多很多的技术啊。一直到现在就是很传统的，所以你想在这个基础上面有真正的突破，有革命性的那种突破是非常困难的啊！甚至有时候只是改变一下这个琴的尺寸或者宽度或者用的材料，你想达到最平衡的效果，那都是很困难的啊！所以可能三零八是以后的一个小目标啊。